Willkommen zurück zu V-Rising. Au! <lacht> Schnell in den Schatten. Das fängt ja gut an. Wir sind hier unten rechts auf der Karte, haben ein bisschen dieses Gebiet erkundet und festgestellt, dass das eigentlich ein weiteres Startgebiet ist. Ganz interessant. Und jetzt können wir den letzten Boss aus Akt 1 besiegen. Bevor wir das machen, ich muss ganz schön weit weg. Hier noch irgendwas ist. Ist da vielleicht noch ein Portal? Nee, ich glaube nicht. Die sind so... Eins könnte hier sein, aber ich will mich da nicht drauf verlassen. Wir gehen mal hier hin zurück. Und wollen in der Base nach unseren ersten Dienern schauen. Ich habe diese Dienersäge gebaut. Will ich hier gerade noch mal... Ich glaube, mein Inventar ist auch voll, oder? Ja. Aber ich habe zwei Diener in den, in, den, äh, in den Sarg getan und will jetzt ganz gerne sehen, was man mit denen machen kann. Ich habe keine Ahnung. Diese ganzen Kleinigkeiten, ne? Da hinten der Jäger, der da ein Reh erlegt hat. Okay, dann schmeißt mir irgendwas Unwichtiges raus. Der Bär nervt mich doch sonst gleich. Hm. Das ist Knochen ist auch nicht so wichtig. Stoppt aber doch irgendwas noch gerade. Die Ratte mit. Ah, wir haben alles schon dabei. Ich dachte, da lag noch ein Edelstein. Also ich habe diese Dienersäge gebaut, da zwei Menschen. Ähm, Sagt man dann überzeugt, ist nicht das richtige Wort, die verführt. Ja. Als so mit Vampirkräften, ihr wisst schon. Und jetzt sind die da in meinem Dienersack konvertiert. Und ich möchte mal wissen, was die in meiner Base machen können, wenn ich da gleich rauslasse oder sehe oder was auch immer. So, wir können direkt nach Hause teleportieren, da wir inzwischen ein Portal in der Base haben. Moin. So. Ja, da sind sie. Man sieht auch schon diese roten Kugeln da drauf. Erstmal will ich mal meine Sachen hier ein bisschen in die entsprechenden Produktionsgebäude packen. Noch ein paar Sachen eben rausnehmen unten. Die eigentlich nicht in die Produktionsseite gehören. Wir könnten noch mehr Wettsteine herstellen. Aber vielleicht brauche ich auch die Kupferbarren. Und das können wir auch noch da rein tun. In die Blutpresse. Da müssen wir mal irgendwas unten anlocken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Warum das gelockt ist. Steht auch leider nicht da. Das wäre mal was. Wir haben noch hier ein unbeflecktes Herz, was da reinpasst. Das lagere ich einfach mal dazwischen. Dann gucken wir mal nach den Dienern. Zeigen wir uns auch unsere richtigen Form. Setzen nochmal den Helm ab, den ich mir für viel Geld gekauft habe und der einfach gar nichts macht. Ein bisschen enttäuscht. So. Was haben wir denn jetzt hier? Gibt dein Diener einen Namen? Ja. Wir sind jetzt einfach da. Kompetenz 6 hätte irgendeinen mitgenommen. Ist auch nicht so toll. Reduziert die Schwierigkeit bei der Jagd in Gebieten, die von Kreaturen und Monster bewohnt werden. Um 100. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird, wo man das dann sieht. Ich das nochmal auf der Karte. Was auch irgendwas schwächer oder stärker oder was auch immer ist. Hm. <lacht> Der macht das eh nicht auch ein Kundschaft, ne? Jäger. Das sind noch beide Farbenjäger. Ich habe einmal einen Krieger und einmal einen Schurken, glaube ich, mitgenommen, oder? Kompetenz 22, Ausrüstungsstufe, aufsteigen.
Er soll Tyler heißen. Ne? Wird jedes Mal ein neuer Name generiert. Zum Aufsteigen. Ah, jetzt kommt er erst raus. Okay, jetzt kann ich mit ihm interagieren. Ina sagt, Ina Inventar. Das ist dann wahrscheinlich vielleicht nur für den PvP-Modus relevant, weil die können die Basis verteidigen, die Burg. Aber ich dachte, die machen vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen. So, Attribute hat er. Ausrüstungsstufe, Kompetenz. Das Jagdtalent. Bei Jagden. Was ist denn eine Jagd, wenn ich ein Tier töte oder was? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich könnte jetzt auch irgendwelchen Shit geben. Ich habe jetzt auch hier eine Hose übrig. Und habe die ihm jetzt gegeben. Geil. Jetzt habe ich den Schloss Thron freigeschaltet. Finde einen Weg, Gefängniszellen freizuschalten. Zapfe Blut von einem Gefangenen ab. Und wenn ich es schon habe, dann soll er jetzt auch hierher kommen. Hm. Okay. Ja, vielleicht sind die dann wirklich nur zum Kämpfen da. Ein bisschen schade, weil ich ganz gern hätte, dass die in der Base irgendwie Sachen machen. So, ressourcenmäßig. Gerade gehört. Macht der irgendwas? Das ist einer von meinen. Hat was gehört. Man will natürlich auch ein paar Diener haben, so später als Vampirlord, das gehört auch einfach mit dazu. Aber wo gehen die denn hin? Ah, der Karten ist hier. Der ja, Skill ist da. Hm. Okay, so also wir wollen Gefängniszellen freischalten. Das müssen wir jetzt gerade selber rausfinden, wird uns nicht mal erklärt. Bisschen gemein. Kann ich auch irgendwas davon gerade irgendwo einsetzen? Nope. Wir haben auf jeden Fall irgendwas mit Schlossherz Level 2. Wir gucken einfach in das blaue Menü. Ähm ja, Schlossthron. Setz dich auf den Thron und gib deinen Dienern Befehle. Schick sie auf die Jagd nach Schätzen, Wissen und Blut. Ach guck, kann ich mich doch was machen. Verstärktes Brett. Steinziegel habe ich aber verstärktes Brett. Wo mache ich denn das eigentlich in der Holzwerkbank? Ich geschnitzte Zeug, aber nicht verstärktes Brett. Wo kriege ich denn ein verstärktes Brett her? Deko, ja gut, die kommen jetzt auch neue. Wandornamente. Und ein Teppich. Sehr schön, das ist ja alles ganz super. Aber ich will... Verstärkte Bretter. Kann ich das hier vielleicht machen? Ich hoffe, ich kann wahrscheinlich... Ja, guck, da oben bestimmt, oder? Brett, Brett, Brett. Wo man alles Brett machen kann aus Wüsterholz? Hier unten. Aber ist gelockt. Vielleicht geht das erst im zweiten Akt. Ich habe zwei verstärkte Bretter. Oder ist das so ein bisschen geschnitztes, glaube ich. Ah. Ich kill mal jemanden. Das geht gefühlt immer. Das verstehe ich. Also wohl, ja. Dabei kann man auch versagen. Kann auch ganz schön knifflig sein wie wir schon gesehen haben. So. Alles. Du hast nicht gerade auf mich geschossen. Ne? Also auch, wenn nicht, die Richtung ist auch nicht ganz ohne. Passt immer ein bisschen auf. Der Heskel. Seine hier was Neues. Hm. Damit kann man halt dann eigentlich die Gebäude beeinflussen. Fasern eigentlich gar nichts machen. Platzieren nicht. Was habe ich denn 
Wenn ich das jetzt alles mitschleppen, was ich da habe im Winter. Ähm, 13 Silbermünzen. Was ist das eigentlich für ein Kristall? Ein Geisterspeer. Lager sonst einfach mal in der Holzbank was zwischen. Das habe ich nicht dafür gedacht. Und das vergesse ich auch bestimmt nicht, dass das da ist. Auf gar keinen Fall. So, und dann Distanz, der wird entfernt im Nordosten. Nikolaus der Gefallene, Nordosten. Mal hier hingehen, da gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Ein bisschen zumindest. Schauen, wie weit der da weg ist. Sehr nah. Guck, das ist doch schon genau richtig. Der gibt mir auch Chaospunkte oder Un Untotenpunkte oder wie die heißt die Grünen auf jeden Fall. Die ich auch haben möchte für neue Spells. Allein aus diesem Grund ist das eine gute Idee. Da sieht es auch schon äh, grün aus. Gästner Friedhof. Ein geiler Schädel. Hier ist mal was los. Ah, der Explosionsspell, den mag ich schon auch ganz gern. Der den Brandschaden macht und die ins Explosion bringt. Obwohl gerade für solche Sachen, wenn ich hier in so einem Gebiet kämpfe, durchaus auch der hier das sein. Eine Daseinsberechtigung hat. Die Gruften kann man so nicht aufmachen, oder? kann ich gebrauchen. Der Friedhof sieht immer echt ganz schön stimmungsvoll aus. Wird so mit den schönsten Gebieten, finde ich. Wechselt. Ah, 
Ah, ich glaube, ich bin... Ups, was ist das denn hier? Hier bleibt es schön düster, wie sich das gehört. Zeit hat, was zu tun, der Totenschädel. Da werden wir auch jetzt den Boss treffen. Und wir erstmal drumherum ein bisschen auf. schnell jemand kommt. noch. So eine Ecke höher. Ach, der Boss ist auch erst da oben. Und natürlich dann idealerweise mit vollen HP ankommen. Und das hat aber super geklappt. Und den Boss hier wegmachen. Hat es nicht geklappt, dass ich irgendwie es. Dass ich nicht weglaufen konnte und gleichzeitig in die Richtung angreifen. Ich glaube, ich habe einen Verdacht, woran das liegt. Aber wenn das geht, ist das eigentlich ganz cool. noch Bücher, die will ich einsammeln. Das muss doch eigentlich muss man sich ein bisschen was klauen können. Hm. Da liegt mal richtig viel Friedhofskram rum. Komisch auf dem Friedhof. Den kann man ja wirklich gut gebrauchen. Oh, hier geht's nach oben. Jetzt hier Bosszeit. Ich 
glaube ja. Na dann. Get back. You're von den Gegnern da, von seinen geschworenen Kollegen. Hm, einer hat gefressen. Heilen. Okay, mehr Max habe ich eigentlich nicht zurückbekommen. Jetzt müssen wir jetzt mal damit arbeiten. Ich muss jetzt mal den Weg zu ihm wiederfinden, ohne dass die anderen zu nahe sind. Au. Fressen. Allerdings, wir haben ein paar richtig geile Sachen bekommen. Papierpresse, ein paar Deko-Items und vor allem Klasse 3 Punkt. Und jetzt haben wir alle im ersten Akt gekillt. Alle Bosse. Sehr nice. Beatrice, die Schneiderin. Im Nordosten. Track me die mal. Was können wir denn da bekommen? Webstuhl, Gardinen, Jägerumhang. Jägerumhang ist doch was. Ein paar, um ein, paar, ein paar Widerstandswerte. Habe ich gerade was vom Hexenmeister eingesammelt. Verraten 
können wir noch mitnehmen. Die Ratte, was nebenbei damit eingesteckt wird. Komm, du kommst mit seinen Rattenfreunden hier. So, wir haben zwei Bücher. Ring des Hexmeisters und Ring der Zauberweberin. Die habe ich beide noch nicht. Das ist cool. Ähm, Schattenblitz. 2,6 Meter zurück. Hm, nicht so schlecht. Wettstein, Schwefe, Erz, Papier, eine Banditenfestung. Sagen wir, erkunden mal noch die Gebiete, die noch da sind, mal einfach mal hier hin, wenn wir auf dem Weg darüber sind. Das bietet sich einfach an. Wagen. Äh. Oh, ist ja unbewacht. The fuck? Was ist hier passiert? Du hast hier so ein unbewachter Wagen. Ich meine, ich nehme ihn schon, so ist nicht. Ja, die Sachen habe ich schon. Okay, das Inventar einfach mal voll. Weil hier so ein unbewachter Wagen ist. Was zum F Aber die Festung haben wir uns auch schon ein bisschen ausgetobt. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber doch überraschend. Ach, den Zaubereipunkt habe ich noch gar nicht angeschaut. Dabei finde ich ihn eigentlich recht interessant. So. Ähm, was haben wir denn hier? Armee der Toten verursacht bei Feinden in der Nähe Verdammung und Beschwörer der Armee um dich herum, die aus fünf Skelettkriegern und drei Skelettmagiern besteht. Die Skelette bleiben bis zu acht Sekunden lang bestehen und kriegen Bonusschaden. Explosiver Arachnide. Beschwörer eine riesige Spinne, die deinen Feind jagt und in seiner Nähe explodiert, was 250% magischen Schaden verursacht. Verdammnis zufügt und drei junge Spinnen erscheinen lässt. Jede junge Spinne explodiert, wodurch 125% magischer Schaden verursacht und Verdammung zugefügt wird. Ja, 8 Sekunden. Machen die halt irgendwas. Ist das geil? Wie viel Schaden macht das denn? 125% magischer Schaden. 125 Gebietsschaden. Brand. Ich mir vorstellen, dass, dass das zum Ablenken ganz nett ist. Und das... Ich nehme mal das hier. mir vorstellen, dass das gegen Bosse ganz gut ist. So, weil wir gerade eben das Banditenlager da hinten hatten. Brauchen wir wieder ein bisschen Blut. 12, 5. Was interessantes. Hm. Kupfer brauche ich nicht so dringend. Die beiden. Ah, das aber. Das kann man ganz gut gebrauchen. Schwefel. Habe ich denn überhaupt Platz? Ja, wir können schon Platz machen. Kann man was rausschmeißen. Wird schon alles dahin geschmissen. Ja, wir schmeißen irgendwas anderes weg. Zum Beispiel 300, 700 Knochen. Äh. Warum? Ich 
Mustang eingefroren. Einfach noch ein bisschen gegeneinander. Vorbei. Schlechter Zeitpunkt. Oh, wir müssen mal zurück zur Base. Es droppt hier gerade so viel Kram. Ähm, Steinmasse. Das ist schon zwei Leder. Hier 50 davon. Das ist hier nicht so wichtig. Boah, Saphir. Ich muss Raum machen, wenn ich das tragen Kräte hier, das weg. Oh, mein Blut geht fast alle. Ich muss jetzt mal schnell was trinken, dass ich hier nicht gleich umfalle. Das kann sehr unangenehm werden. Kann ich nicht auch so ein Herz essen? Habe ich wieder ein schwaches Blut, aber es geht doch eigentlich. I must make room if I want to carry that. Ne, wo ist denn das Herz? Wie ist denn das bessere Blutessenz? Verbessert Blut, sorry, das kann ich als Essen einfach. Ah, hilft mir mal kurz. There is no space in my inventory. Was ist mit der Ratte jetzt passiert? Nicht mehr reingepasst. Schwaches Blut. Ist auch traurig. My bags are filled. Haben sie einen Jäger gekillt? Aber weiter nach Norden gehe ich nicht. Jetzt zur Base. Hallo. Ah. Ja, interessant ist dabei. Wieder 32. Was fällt in der Küche da runter? Krieger. So. Den wollte ich. Au, hör auf. So. Ich 
ich wollte hier nur vorbei. Ich wollte auch keinen Stress haben eigentlich so richtig. Aber wenn ihr Ärger anfangt, könnt ihr Ärger haben. So ist nicht. So, wir verabschieden sie jetzt aber. Nach Südosten. Wer fällt ein, kommt da auch sicherlich durch. Hm. Vielleicht auch nicht. Jetzt durch das Lager hier. Hm. Ah. Wolfswurm einigermaßen schnell. Sehr gut. Ab nach Hause. Ach, ich kam gerade noch so ein hässliches Skelett an. Carlton Haskell. Moin. So, was wollen wir jetzt? Fangen wir mit dem der Forschung an. Da, ah, zwei neue Ringe. Die gucken wir uns gleich mal an. Sonst noch irgendwas? Nope. Ein bisschen was einlagern. So, die zwei Ringe mal anschauen. Was haben wir hier? So, Ring des Hexenmeisters. Kritische Zaubertrefferchance. Ne? Und Dämmerungswächtung haben wir schon. Und Zauberweberin ist auch neu. Okay, das sind wenig überraschend vom Namen her. Das sind das zwei Zauberringe. Sonst noch irgendwas Neues hier? Ich glaube nicht. Nope. Die zwei Sachen kenne ich schon hier unten. Ne? Wie? Schaggin Hose, Hexenmeister Hose. Jawoll. Das kommt also hier in die Fresstruhe. Vielleicht muss ich mal wieder was erforschen mit Papier. Der Rest ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie verarbeiten möchte. Das kann ich irgendwo hin tun. Ist gerade mal ein bisschen schattig. Das Schloss jetzt hat hoffentlich noch genug. Ja, habe ich erst voll geladen letztens. nicht hier habe. Ich will noch so ein bisschen Suppe machen, Ungeziefersuppe, die eigentlich nicht so schlecht ist. Ähm, ich erforsche mal was. Kriegen bestimmt was Tolles. Ja, was haben wir bekommen? Rundenanlage. Ah, war hier. Marodeurstiefel. Hm. Ja, die Marodeur-Geschichte ist halt... Ich finde die Schattengänger-Sachen besser mit dem Bewegungstempo. Was macht eigentlich das, die Ausrüstungsstufe direkt? Das hat die irgendeine direkte Auswirkung?
Blutmond. Ah. Was macht der Blutmond? Also weiß ich das auch mal. Wie wirkt sich die Ausrüstungsstufe aus? Das, das gucke ich mal eben nach. Ich will das mal wissen jetzt. Ah, okay. Ich habe es nachgeschaut. Das hat einen Einfluss darauf, wenn jetzt jemand anderes ein höheres oder niedrigeres Level hat, dann macht man mehr oder weniger Schaden und bekommt mehr oder weniger Schaden. Unabhängig jetzt von der physischen Kraft, das ist ein Multiplikator sozusagen. Wenn ich jetzt ein Level über jemand anders bin, mache ich 4% mehr Schaden, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, und bekomme 4% weniger Schaden. Also das ist dann, was ich, 5 Level oder 10 Level, 10 Level dann 40% weniger und äh, Schaden nehmen und 40% weniger immer mehr Schaden machen. Also praktisch ist das ein Multiplier von 1% das Set, der Set-Bonus, weil die Ausrüstungsstufe um 1 erhöht wird. Und Damage Reduction auch um 4%. Nicht so schlecht. Also es wäre ganz gut. Ich hätte ganz gerne vier Schattengänger-Sachen. Wir haben drei Schattengänger. Uns fehlt halt noch die, ähm, die Handschuhe fehlen uns noch. Und vom Marodeur fehlt uns auch noch eine Sache. Da haben wir jetzt auch drei. Tja, das äh, fehlt uns da leider. Und die Edelsteine mal einlagern. Dass die geschnitzten Bretter da nicht reingehen in die Truhe ist ein bisschen weird, ehrlich gesagt. So, ich hätte viel in der Holzbank gelagert. Hier machen wir es einfach mal. In den beiden Bänken hier. Jetzt brauche ich die mal als Kiste gerade. Das wird sich nie rächen, wie im echten Leben. Meine Unordnung. Gar kein Problem. Hier, hier kann ich nochmal diese Suppe machen. Herstellung. Pla Pflanzenfasern sind gleich alle weggeschmissen. Pflanzenfasern und Knochen. Knochen habe ich jetzt alle hier schon vermahlen. Dass ich nirgendwo mehr noch welche habe. Oder habe ich unten vielleicht welche? Nee. Ganz kurz, wenn ich irgendwo Knochen habe. Ich verschwende den Blutmond in meiner Base. Ist auch ein bisschen traurig. Ja, es ist, was es ist. So ist es halt. Der schöne Blutmond, den man echt für was anderes benutzen könnte. Was machen wir jetzt? Ähm, für Geld können wir uns Sachen kaufen, wenn ich hier gerade bin. Und danach, ich möchte eigentlich ein Set jetzt noch ganz gern fertig bekommen. Entweder Marodeur. Noch mal gucken, dass wir hier genau wissen, was wir brauchen. Wir können es auch ähm, Schattengänger, Handschuhe oder Marodeur, Jacke. Guck ich auch gerade bei den beiden Händen mal nach. Was machen die? Wir haben so ein paar Deppendiener mir leider geholt. Leider ein paar Deppendiener geholt. Der schöne Blutmond. Nicht wie oft der stattfindet. Aufseher, Hexenmeister, Marodeur, Handschuhe, Schattengänger, Stiefel. Brauchten Marodeur, Jacke. 
und Schattengänger Handschuhe. Okay, der hat genau die Sachen nicht, die ich brauche. Unbändiger. Ich habe nie gesehen, was eine unbändiger Kombo ist. Hose und Handschuhe. Könnten theoretisch natürlich geiler sein. Als das, was ich gerade habe da. Erhöht die Gesundheit um 60. Aber so wichtig wird es auch nicht sein. Pilgerhut. Ja, das wäre wieder teuer. Das ist nur... Mich schon mal drauf reingefallen. Nur Cosmetics. Na gut, dann reisen wir mal zurück. Und schnell noch einmal zum anderen Händler. Wozu haben wir denn das Geld? Schaut, weil blöderweise zeigt er nicht hier die Dings an, ne? Die Händler, wenn man das Teleport Teleportal-Portal benutzt. Und noch nie jemand gesagt. Vielleicht sehe ich noch mal so eine geile Karawane. Das wird auch mal was. Vielleicht steht auch einfach wieder eine irgendwo rum. Schattengänger Hose. Schattengänger Weste. Ja, die beiden Sachen habe ich. Marodeur Handschuhe. Das habe ich auch. Unbändiger Stiefel und Handschuhe. Der andere, ich habe nicht gemerkt, was der andere hatte. Atemlose Kupferkeule, Ring der Zauberwehen, Ring der Mot Morgenröte Läuferin. Klingt zumindest irgendwie interessant. Ja, was heißt, ich kaufe mir das? Ich kaufe mir einen so ein unbändiger Shit. Stiefel und Handschuhe. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ich kann einfach trotzdem beides jetzt hier. Whatever. Geld ist zum Ausgeben da. Dann will ich jetzt aber nochmal zurück und mir das auch anschauen. Wenn ich das jetzt hier schon mir gekauft habe, dass ich mal weiß, was das macht. Viel fehlt gar nicht mehr. Dann kann ich mir noch die anderen beiden Teile kaufen. Wie viel habe ich? Moneten noch? 37, habe ich in der Base vielleicht noch was? Kriegt das von den Leuten, oder? Ich bräuchte noch 43. Skelette raus. Papier. Haben die hier noch in der Base irgendwie Kisten? Winters come early. You better be prepared. Hey, what is that? Ich 
friendly fire. Vorbei. So, im Prinzip, eigentlich wollte ich ein bisschen Gold sammeln hier. Aber scheint nicht so ergiebig zu sein. Das ist ganz praktisch, weil man einfach alles kaputt haut und einsammeln kann schnell. Ansonsten ist das nicht sehr ergiebig. Ich mich auch verabschieden hier. Ich habe nicht mal Kisten. Die Schweine. Geh mir nicht auf den Sack, bitte. Ernsthaft? Auf der falschen Seite aus der Base raus. Ja, mal hier lang. Ja, auch nicht Geld dabei, ne? So Gruppen. Gegen so einen Haufen einfacher Gegner. Da könnte dann auch ähm, der Brand gut sein, weil sie nach explodieren. Für schnellen AOE-Schaden. Könnte das ganz nice sein. Na, geh nicht zum Falschen jetzt, bitte. Okay, geklappt. So, ein neuer Ring. Und... Uhr. Ähm... Unbändiger. Hä? Äh? Hatte ich nicht zwei Unbändige? Hatte ich vorhin Unbändiger schon? Hätte ich aufgepasst. Ich habe wieder ein Buch gekauft, das ich schon hatte. Oh Gott. Oh Gott, Martin. Unbändiger. Ab dem Zeitdruck ist gerade für Waffen. Auch nicht schlecht. Handschuhe und Stiefel haben wir. Aber das passt halt nicht zusammen. Ähm oh, die Nachtschrat-Sachen wieder. Ich hatte irgendwie das Unbändiger gar nicht auf dem Zettel. Sehr schön. Egal. So, noch ein Ring haben wir. Morgenröte Läuferin. Bewegungstempo. Statt Waffenangriffstempo. Ist auch nicht schlecht. Kann man durchaus machen. Muss ich jetzt nicht unbedingt bauen. Er ist auch gut. Halt jetzt meine, die wir gerade aktuell haben. Aber es wäre eine Option.
Und laden noch ein bisschen Shit aus hier. Und dann wird wieder mal gekämpft. Wir müssen das eine erkundet. Wir haben die beiden Händler besucht. Das ist alles nicht so schlecht. Aber es wird Zeit für Kämpfen. Die ersten Bosse in Akt 2, würde ich sagen. Die machen mich so ein bisschen... Ich bin kein Fan davon, dass die mal so direkt neben mir da rumschießen. Das Gefühl, die respektieren mich nicht so richtig. Was irgendwie nicht so sein sollte, ne? wenn das meine Diener sind. Bin nicht ganz sicher. Das Gefühl, da geht mehr. Vielleicht mache ich das gerade gerade mal aus hier. Falls ich die Herzen noch mal fast anders brauche. Zum Bauen. Der Mond geht auf, sehr schön. Kein Blutmond leider, aber naja. Kann ich alles haben. So, Beatrice, die Schneiderin. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Map. Wir haben Sachen gemacht. Ja, wir erkunden jetzt einfach die nächsten Gebiete, würde ich sagen. Beatrice, die Schneiderin. Das scheint mir schon genau das Richtige zu sein. Das ist doch ein guter Plan für die nächste Folge. Dann schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Hat Spaß gemacht. Also beim Spielen, euch hoffentlich auch beim Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.